こんにちはパブリルクッキングへようこそ身近に手に入る材料を使って丁寧に作る家庭料理を教えています今日はポテトサラダを作りたいと思います今ちょうど新じゃがの季節なので美味しいみずみずしいじゃがいもを使って作っていきましょうねそして今日はじゃがいもの茹で方というかふかし方なんですけど電子レンジでもなく茹でるわけでもなく圧力鍋を使ってふかすという方法をご紹介したいと思いますどうして圧力鍋を使うかっていうとやっぱりあの素材をねぐっと味を凝縮させて美味しくさせるということそしてなんかこうしっとりと柔らかくできるということです茹でてしまうとやっぱりねあの栄養も水分に流れてしまいますしそして水っぽくもなりますのでね圧力鍋の良さっていうのを少し覚えておいていただくといいかなと思いますさあそれでは始めます。はい、じゃあこれが圧力鍋です。お水をまず入れますね。そしてこの目皿を入れます。ここにねセットします。お水はこの目皿よりも上にねなるべく出ないようにしてください。そしてここに洗って綺麗に洗ったじゃがいもがありますのでねこれを皮のまま入れます。はい、これが蓋です。こういう風にね。バッキンがついて密閉できるようになってますちょっと上に上げますねそして蓋をセットします圧力鍋もねあのいろんなデザインやら機能がありますので私はこれ古い圧力鍋なんでちょっと恥ずかしいみんな笑ってるかもしれないけどこんな奮闘があってこれをここにセットしてそして火にかけますはい、圧力鍋を今火にかけましたけれどもそうですねしばらくするとこの上のさっきセットした奮闘がカタカタカタって動いてなんかまるで蒸気機関車のようにシュシュシュシュシュシュって言いますねそれがまたちょっと楽しかったりするんですけどはいじゃあスナップエンドを今日はあの具に入れていきたいと思うんですけれどもスナップエンドって結構筋がね硬くってねあのちゃんと取らないと残りますからこういうふうにこうシュッと反り返ってるところありますでしょこれを指でつまんで、スーッと頭の方へ持っていきますね。で今度はあのこっち側も取りたいので、ここがね結構硬いんです。だからさっきスッと取ったところからこういう風に包丁を入れて、あ、シュッシュポップになってきた。これで筋を取りますね。はい、ここのところをお尻から上、そしてこっちからでここが硬いときは。ガイドするはい取りましたもう少し静かにカタカタカタっとあの動くぐらいでちょっと今火を弱めましたからねなんかちょっと滑稽で面白いでしょこれはいお湯が沸きましたこれはスナップエンドをね茹でるお湯です入れますスナップエンドをねあの茹で上がりましたのでちょっと冷ましましょうねちょっと余熱を取ります本当に<笑> 1分ぐらいつけとくだけですじゃあ余熱がね取れたらざるにあげますそしてカットしていきましょうね今日はコロコロっとして使いたいのでちっちゃくちっちゃくカット断面を楽しもうかなと思ってよいしょスナップエンドをさっき今あのブツブツっと切りましたけどねこんなやり方もこの真ん中をスーッと指のよいしょこれねうまいこといくかなでこうやって左右に分けるとほらちゃんと左右に整列してでまあこういうふうにね。こういうやり方もあります。あのサラダなんかに使うときはこのままこう断面を見せてあの盛り付けるとねなんか本当に豆っていう感じで春らしくって可愛らしいですよね。お芋が高すぎるた。お芋ができました。火を止めます。それで
あのこの時に慌てて動かすと圧力がねここかかってるので危ないからしばらくこのままにしておきますねでどうしても急ぐ時はまた違うやり方があるんですけど今日は静かに10分置いておきましょうゆで卵をむきますこの卵ちょっと小さめなので今日は2つ使いますねトルトはいこれ、えっと、今日ポテトサラダにピクルスを入れたいと思いますきゅうりのピクルスですこれは私の自家製のピクルスなんですけどもうねだいぶ食べたんで中でちょっときゅうりが泳いでますけどねそしてこれピクルスサーバーなんとピクルスサーバーというものがあるんだこれを使ってでよしましょうねはい、今日はこれ一個一個でいけるかなちっちゃいのもう一個使いましょう、ね、それで、えー、とここでこの美味しいピクルス液なんですがこれをねそうですね大さじ1ぐらいかなあ、何これうまく取られよいしょ大さじ1もないかこれもね入れますね。はい、ピクルスみじん切りにします。この丸いものを切るときはね、ちょっとこうやってね、台を作ると固定してうまくいきますよ。でね、みじん切りの大きさはこのスライスするところから始まるので、あんまりごつく切ると大きいみじん切りに粗みじんになるし、薄いと細かくなります。ね、こうしてこれでおそうそうこれねあんまり重ねるとね滑るから注意してくださいねちっちゃいから仕事がしにくいとちょっと言い訳なんかもしてはいはいこうしてザクザクザクってこれぐらいの細かさでいきましょうか器に入れておきますはいあれからしばらくね置いときましたのでねこの中の圧力が抜けてるかどうかこのふんどをちょっと傾けてで何も音がしなければ圧力が抜けてるのでもうこれで安全ですじゃあ蓋開けますねよいしょこれきちっと閉まってるのでじゃあこれを取り出してはい皮を熱いうちにね皮むきますほらスルスルって取れるでしょこれまたねしっとりと出来上がってるんですよここがねあの電子レンジと違うところでしっとりとホクホクっとできてこんなツルツルはい綺麗にむけましたお芋がね熱いうちに潰しますよこれマッシャーですねよいしょもうこの潰す粗さはお好みなんですけどしっとりとさせたい方は丁寧にゴロゴロっとなっててもいい方はそれなりにそして熱いうちに塩コショウしますね、まあ、塩はまず小さじ半分ぐらいさっくり混ぜましょうピクルス液をここで入れて次ゆで卵を入れましょう危ないからこんな真似はしないでください。なんて、なんちゃって、ほろほろっと。はい、じゃあ先ほどのピクルスのみじん切りをね入れます。これちょっと多かったかもしれないから、ああでもいいかな。またねピクルスの作り方はねあの後日お教えします。これあんまり甘くないのでサンドイッチなんかにも使えますし便利ですよ。はい、スナップエンドをね入れますコロコロこれあのきゅうりでねされる方多いと思いますけど今スナップエンドウがねちょうどシーズンですからシャキシャキと歯触りもよくってであのきゅうりよりも水分が出ないので私はよくスナップエンドウを使いますじゃあざっくり混ぜたところであと仕上げにねマヨネーズを入れていきますけれどもだいたいこれぐらいで大さじ1じゃないですかね
、うん、かいらしいでしょケーキみたいで3今日やったら4ぐらいかなそして混ぜますねもちろんあのねお芋の大きさとか量にもよりますから粒マスタードなんかね入れても美味しいですけど今日はピクルスがありますので酸味はピクルスでそしてちょっとここで味をね見ますねであの塩気とか酸味がガツンと強いようでしたらねここでお砂糖を少し入れたらいいんです小さじ2分の1ぐらいかなそうするとあのマイルドになりますねこれはあの甘みをつけるというよりもこう柔らかくするということですはいでは盛り付けます今日は緑色の点々の春らしい器ですね時期ですね古川正蔵さんのですさあゆで卵とスナップエンドウゴロゴロのはい,いよしちょっと待ってねやっぱりねこういう時はねお箸が便利なんだよスナップエンドウちょっと上に見えてた方がいいよねまあ、盛り付けはねあの自然にやるのが一番ですねあそうそう豆苗をね飾りたいと思うので,で栽培したのでもただ水につけてるだけやけどこれぐらいでいいかなはいじゃあ豆苗ね盛りましょう豆苗って豆の苗って書かいてこれエンドウ豆の若い人なのだからちょうど豆豆シリーズでいいんじゃないかなはい春のポテトサラダ出来上がりそれではチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。